ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ് നമ്മളുടെ പത്രവാർത്തകളോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ ന്യൂസ് ക്ലിപ്പിങ്ങുകളോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് വാർത്തകൾ മിന്നലുള്ളപ്പോൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അപകടമുണ്ടായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിലെത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മിന്നലുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളെ എത്രത്തോളം അപകടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു പരിശോധനയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വെച്ച് നടത്താൻ പോകുന്നത് നമുക്കതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം എന്താണ് ഇടിമിന്നൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഉത്തരം ചാർജുകളുടെ ഒരു മഹാപ്രവാഹം എന്നതാണ് അത് ചാർജ് എന്താണെന്നുള്ള അടുത്ത ചോദ്യത്തിലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ചാർജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഏത് പദാർത്ഥത്തിലും പൊതുവായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗുണവിശേഷമാണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാം ശരീരം നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഗ്രഹങ്ങളോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ഏത് സംഗതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ എല്ലാം ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകളും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോണുകളും ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും ചേർന്നതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം ആറ്റങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളിൽ ചാർജുള്ള കണികകളാണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് സുലഭമായി കാണാവുന്ന ഒന്നാണ് ചാർജുകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാർജിൻ്റെ പ്രഭാവം നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയാത്തത് കാരണം ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ എത്ര പ്രോട്ടോണുകളുണ്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ അത്ര തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോണുകളുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിൽ പരസ്പരം റദ്ദ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വസ്തുവിന് ചാർജിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെടുന്ന സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ അതായത് പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ദൂരങ്ങളിലേക്ക് അവ പരസ്പരം മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായേക്കാം അത്തരം അവസ്ഥകളിലാണ് ചാർജ് ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പുതിയതായി ചാർജ് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല പരസ്പരം ചാർജ് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചാർജുകൾ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് പൊതുവെ നമ്മളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിനെ കുറേ നേരം ഉരസി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം അതായത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വസ്തുവിലേക്ക് നീങ്ങി പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതായത് പോളിസ്റ്റർ ഡ്രസ്സ് അയൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രോമം ഈ ഡ്രസ്സിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതല്ല ഈ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അപ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ചാർജ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ ചാർജുകളുടെ പരസ്പരം വികർഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കാരണം ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ചാർജ് ഒഴുകി ഡിസ്ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം നടക്കുന്നതിനുള്ളൊരു പ്രവണത സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ചാർജ് ഒഴുകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇടിമിന്നൽ ചാർജിൻ്റെ പ്രവാഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ചാർജ് ഒഴുകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ചാർജുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം എപ്പോഴും പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തുറക്കാനുള്ള ടാപ്പ് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ടാപ്പിനേക്കാളും ഉയരത്തിൽ ചാർജ് ടാങ്ക് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കൃത്യമായി നമുക്ക് ലഭ്യമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഈ ടാപ്പും ടാങ്കും തമ്മിലുള്ള ഉയരം വ്യത്യാസമുണ്ടോ അത്രത്തോളം കൂടുതൽ നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉയര വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ ചാർജിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്രത്തോളം ഈ ചാർജിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അത്രത്തോളം അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ വോൾട്ടേജ് എ
അപ്പോൾ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കറണ്ട് നമുക്ക് ഷോക്ക് ആകുന്നത് ശരീരത്തിന് കറണ്ട് ഒരിക്കലും ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെയാണെന്ന് കരുതുക ചാർജുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സാധാരണ പ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പലതും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആയാലും നാടികളിലൂടെയുള്ള വിവരവിനിമയമായാലും ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ അളവിലുള്ള കറണ്ടിലൂടെയാണ് സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ പുറമേ നിന്ന് കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക സ്വാഭാവികമായ കറണ്ടുകളെല്ലാം താളം തെറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം വരും അപ്പോൾ ഈ ഫിബ്രില്ലേഷൻ ഏട്രിയൽ ഫിബ്രില്ലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഹൃദയത്തിലെ പേശികൾ അബ്നോർമലായിട്ട് അസാധാരണമായ രീതിയിൽ പിടിക്കുക അതിനെ തുടർന്ന് രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് പല രീതിയിൽ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാം ഈ കറണ്ട് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം കടന്നു പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക അനന്തരഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു വസ്തുവിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ താപോർജം പുറത്തേക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇത് നമ്മൾ ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം വലിയ കറണ്ടാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന താപം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരാൾക്ക് മരണ കാരണമാകാൻ കഷ്ടിച്ച് പോയിന്റ് വൺ ആംബിയർ മതി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ കറണ്ടിൻ്റെ പ്രവാഹം വൈദ്യുത ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്ന രൂപത്തിൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് മിന്നലിലേക്ക് വരാം മിന്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് കാരണമാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മേഘങ്ങളും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് മേഘങ്ങളിൽ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചാർജുകൾ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് ഒരു മേഘത്തിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് ചാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം ഒരു മേഘവും മറ്റൊരു മേഘവും തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം മേഘവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകാം ഇവിടെ മേഘവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മേഘങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പലപ്പോഴും ഈ വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിൽ മേഘങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മിന്നലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിച്ചേക്കും പക്ഷേ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അപകടകാര്യമല്ല കാരണം ആ കറണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല മറിച്ച് മേഘത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് വൈദ്യുതി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കേണ്ട കറണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരം മേഘങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് അക്യുമുലേഷൻ വളരെ ഭയാനകമായ തോതിലുള്ള അളവിൽ വലുതാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആംബിയർ കറണ്ടിന് തുല്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് അപകടകാരിയാകാൻ പോയിൻ്റ് വൺ ആംബിയർ മതിയാകും എന്നിരിക്കുകയാണ് മേഘങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആംബിയർ വലിപ്പമുള്ള വലിയ കറണ്ട് ഒഴുകി വരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഒഴുക്കം സംഭവിക്കുക സാധാരണ നമ്മുടെ ചെമ്പ് കമ്പിയിലൂടെ കറണ്ട് പോകുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം അല്ല ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറിച്ച് മേഘങ്ങളിൽ ചാർജ് കുമിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ഈ ചാർജ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പതിയെ ഒഴുകി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക വെളിയിലുള്ളത് വായുവാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വായു വൈദ്യുതിയെ എളുപ്പത്തിൽ കടത്തി വിടുന്ന ഒരു വസ്തുവല്ല അതൊരു ബാഡ് കണ്ടക്ടറാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ചാർജ് പതിയെ പതിയെ ഈ നനഞ്ഞ വായുവിലേക്ക് പടരുകയാണ് ചെയ്യുക അത് പല ശാഖകളിലേക്ക് പടരും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാഖയായിരിക്കും ഏറ്റവും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ പാത അപ്പോൾ ആ പാതയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഒഴുകും ആ പാതയുടെ എൻഡിൽ വന്ന് അത് പിന്നെയും പല രീതിയിലേക്ക് പടരും ആ പല ശാഖകളിലേക്ക് പടരുന്നതിൽ ഒരെണ്ണം ഏറ്റവും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ പാതയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഏറ്റവും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ പാത തിരഞ്ഞെടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ഈ വൈദ്യുത പ്രവാഹം പതിയെ 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 ഭൂമിയിൽ വന്ന് മുട്ടുന്നത് ഇത് ഭൂമിയിൽ വന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ സംഭവിക
അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയാമല്ലോ അതുവഴിയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മിന്നൽ ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആംബിയർ ആണ് മിന്നൽ ആ നിമിഷം നിങ്ങളെ കരിച്ചു കളയാൻ പോകുന്ന എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഈ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് താഴെ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഭീമമായ അളവിലുള്ള ചാർജാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് അത് അവിടെ വന്ന് ഭൂമിയിൽ തട്ടുന്ന നിമിഷം അത് നാനാപാടും ചെതറുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെതർന്ന് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൽ നിന്നും ചിതർന്ന ചാർജുകൾ പോലും അപകടം ഉണ്ടാക്കാം അത് ഒരുപക്ഷെ നേരിട്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് മിന്നലേൽക്കുന്ന അത്ര അപകടകരമായേക്കില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു മരണ കാരണം വരെ ആയേക്കാവുന്ന അപകടം അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇനി നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കണം മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വൈദ്യുത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മളെ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് സത്യത്തിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വൈദ്യുതിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അവയ്ക്ക് യാതൊരു മീഡിയത്തിൻ്റെയും യാതൊരു മാധ്യമത്തിൻ്റെയും സഹായമില്ലാതെ ശൂന്യതയിലൂടെ പോലും സഞ്ചരിച്ചു പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ ആകട്ടെ സൂര്യപ്രകാശമാകട്ടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ യാതൊരു മാധ്യമത്തിന് സഹായമില്ലാതെ ഇവയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സൂര്യപ്രകാശത്തിന് സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലുള്ള ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ എത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുകൊണ്ടും അവയ്ക്ക് മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായമില്ല എന്നതുകൊണ്ടും അവ പ്രത്യേകിച്ച് അവയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മാധ്യമത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മിന്നലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു വിഷയമേ അല്ല അതുകൊണ്ട് മിന്നൽ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അധികമായ ഒരു റിസ്ക്കും തന്നെ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോഴും നിങ്ങൾ മിന്നലിൻ്റെ പാതയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മിന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് അപകടം ചെയ്യും പക്ഷെ അതിന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയമേ അല്ല പക്ഷേ മൊബൈൽ ഫോണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പേടിക്കേണ്ട ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വയർ മുഖേന ഒരു ഇലക്ട്രിക് വയർ മുഖേന വരുന്ന ഏത് കണക്ഷനും അപകടകാരിയാണ് കാരണം ആ വയർ വരുന്ന പാതയിലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റികളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിന്നലേൽക്കുന്ന ഏത് അവസ്ഥ ഉണ്ടായാലും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഭീമമായ കറണ്ടിൻ്റെ നല്ലൊരു അംശം ഈ വയറുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലാൻഡ് ലൈനിലൂടെ വരുന്ന കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അപകടം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേബിൾ ടി വി കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപകടം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനും ടി വിക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേബിളുകൾ താരതമ്യേന അപകടം കുറഞ്ഞവയാണ് പക്ഷേ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർ പ്ലഗ് ഉണ്ടാവും ആ പവർ പ്ലഗിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ വഴിയാണ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് മിന്നൽ എവിടെ വീണ് കഴിഞ്ഞാലും ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകൾ വഴി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെയും പ്ലഗ് നമ്മൾ ഊരിയിടണം പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വൈദ്യുതിയുടെ കണ്ടക്ടിങ് ചാനലുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിടണം മൊബൈൽ ഫോണിനെ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സേഫ് എന്ന് പറയാവുന്നത് കാരണം അതിന് വൈദ്യുതിയുമായി നേരിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ ഭീതി വേണ്ട വാർത്തകൾ കാണുന്ന അപകടങ്ങൾ പലതും തെറ്റായ സാധ്യതകൾ വായിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ അയാൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ആ സമയത്ത് മിന്നലേറ്റിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ അതൊരു ഒരുമിച്ച് സംഭവിച്ചു എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും മിന്നലേൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ആയിരുന്നു അത് എന്ന് വേണം നമ്മൾ അത്തരം വാർത്തകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം പിന്ന